Hallo meine Dämonen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Deponia. Ja, wir sind ja hier aus unserer Unterkunft rausgekommen. Schauen wir jetzt einfach mal, was man hier alles machen kann. Wir gucken jetzt uns das mal Koffer ich den an. Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Okay, also erstmal in der Kapsel verstauen. Bedienungstafel, was ist da los? Schraubenschlüssel. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ja, ich will nichts übersehen. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Ja, dann nehmen wir ihn halt jetzt mit. So, hier ist nix. Ansonsten können wir auch nix. Doch, Harpune. Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Ja, das äh, ich gehe ich schon aus. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen. Die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Dann oh. lenden die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal ja. kann gar nichts schief gehen. Klar, natürlich. Was hatte ich da planen? Also genau so hätte ich es auch gemacht. Also ich hätte es nicht besser formulieren können. Wow. Ah, da ist Tonis Haus. Okay. Wenzel? Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. <lacht> Gut, dann nehmen wir mal so, den Koffer. Und wohin jetzt damit? Da ist kein Platz. Hä? Hey, du hast doch gesagt, in die Kapsel rein. Hallo? Ähm, ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Hä? Hey. Oder muss ich die Kapseltür erst aufmachen? Da ist kein Platz. Ja, und wohin dann? Staufach. Das Staufach ist zu. So was aber auch. Dann mach das doch auf. Batterie. So, und nun? Äh, jetzt nehmen wir den Koffer und tun den da rein. Na geht doch. Klasse, jetzt passt die Batterie noch nicht mal rein, oder? Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Ja, aber das muss doch wieder da rein. Mach doch sowas nicht mit mir. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Hä? Moment mal. Hm, nur den Schraubenschlüssel. Hm, auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Okay, cool. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Jetzt tun wir die Batterie. Aber die hält sie da. Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Du machst mich wahnsinnig. Mein lieber Freund, habe ich den Sitz jetzt im Inventar? Ja. Moment mal, Handschweißgerät. Das sitzt auch so schon fest genug. Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, dann. Keine Ahnung. Schraubenschlüssel hier drauf? Da muss nichts geschraubt werden. Okay, warte mal, Bedienungstafel. Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Okay. Dann machen wir das halt. Ah, ah ja, okay. Stoff fast zu, okay. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche... Ja, okay. Aber wie hält sie und wichtig? <lacht> Moment mal, vielleicht... Will... Ne, den Koffer können wir da nicht mal rausnehmen, ne? Wir können das Staufach nur auf und zu machen, ne? Zendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Bestimmt seit Montag, wow. Da passt sie wohl nicht hin. Wo passt sie denn dann hin? Hier ist doch nur die Schiene. Kann ich, oder kann ich hier den Sitz wieder dran machen? Was eigentlich gar kein Sinn Der ist jetzt wohl überflüssig. Hä? Ich spreche mal mit dem Kollegen. Hey Wenzel, 
Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Schon ein Zeichen vom Organon? No, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Hm. Glaubst du auch, dass es so unendlichen Reichtum gibt? Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. <lacht> ah, wenn das alles so einfach wäre. Wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. <lacht> Klar musst du das. Noch was? Äh, äh, ja. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ach, keine Ahnung, du. Mach mich dann mal wieder ich an die mach Arbeit. Mach dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja. Und was übersehe ich jetzt hier wieder? Das wird ein Spektakel. Was übersehe ich hier wieder? Der ist jetzt wohl überflüssig. Wenn ich hier mit dem Handschuh. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Ja, Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Das wäre natürlich, das wäre natürlich schlecht. Ja, die Sachen, die kenne ich alle schon. Ich kann eigentlich nur noch reingehen, oder? Alles andere habe ich doch abgecheckt. Aber was soll ich nicht schon wieder drin? Ah, Moment. Stimmt. Wir waren ja noch nicht vor dem Haus, wir waren jetzt nur hinterm Haus. Ah, Chilischote. Autsch, heiß. Echt jetzt? Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. So, Klingel. Wow. Kann man hier sonst noch irgendwas? Der Briefkasten sieht verdächtig Ein aus. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Ach, okay. Dann demontieren wir den. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Oh, was du nicht sagst, Sherlock Holmes. Dann nehmen wir hier einmal den Schraubenschlüssel und montieren den ab, weil dann können wir den nämlich als Sitz verwenden und da kommt die Batterie rein. So. Wer ist er hier? Hallo, Hanne. Hi. Ähm, na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Äh, du Hast Tony du Toni irgendwo? irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. <lacht> eine Ex-Freundin. Ach, Toni. Sie ist doch bestimmt in ihrem Laden. Und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. <lacht> Oha. Hat er uns gerade gefrontet? Absolute Frechheit. Ich schreibe dir eine Karte. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Klasse. Gutes Gespräch. Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Ja, dann würde ich sagen, da hier nichts mehr zu holen gibt, gehen wir dann auch direkt wieder dahin. Die Chilischote macht mich noch ein bisschen stutzig. So, dann gehen wir wieder hinten raus, weil dann können wir nämlich den Briefkasten in die Kapsel machen. Äh, Briefkasten, so. Dann Rufus, Walter deines Amtes. Ha, passt. Perfekt. Batterie in den Briefkasten. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Ja, das ja, das ist ja ganz einfach. Das ist, ähm, 
Das ist, ähm... Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Dann lenken die Raketen einen starken Helfer. So, da. Ja, Diesmal äh, kann gar... Ja, ja, haben wir schon gehört. Dann gehen wir mal dahin. Es ist ähm. blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Äh. Ähm. Ähm. Ja, das gehen wir hin. Was? Äh. Moment mal. Das geht nicht. Das geht. Das geht auch. Das macht aber keinen Sinn, oder? Ha! Ich hab's. Perfekt. Nur noch die Lunte zünden und. Bam. So. Das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja. <lacht> Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni. Aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Oh, wie mies. Aber ich feiere ihren Style. Also, es, es sieht ranzig aus, aber ich finde diese, dieser lange Mantel und so, das feiere ich voll. Jetzt bereust du sich einiges von dem, was du gesagt hast. Ja. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. <lacht> Nichts von dem, was du sagst, kann mich das aufhalten. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Ach, sympathisch. Ich mag die. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Absolut sympathisch. Passt zum Teufel. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? <lacht> also nur zur Info, ich versuche immer alles irgendwie mitzunehmen, alles anzuklicken, jeden Spruch zu hören. Äh, das tut das Gameplay zwar ein bisschen verlängern, aber ich finde dafür sind einfach die Dialoge und die Sprüche zu geil gemacht in dem Game. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört darauf zu hoffen. Danke, sehr nett. Sehe ich da eine Träne? Hm, nein. Na, kommt bestimmt noch. <lacht> So, was müssen wir jetzt machen? Lunte zünden, ne? Das wird ein spektakulärer Abgang. Moment mal, Lunte zünden. Machen wir mit dem Schweißgerät. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Also bin ich jetzt aber gespannt, ob das klappt. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr, wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babuchusen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Lücken. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Das tut weh. 
Ja, Leute, äh, ich würde sagen, wir hängen jetzt hier erstmal was ab. <lacht> Alter, wie geil ist das denn, ey? So, was können wir denn hier machen? Okay, nochmal. Sieht gut aus. Klar. Was für ein Gewurst. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja, ja, na klar, wie geplant. Das ist ganz normal, dass der Koffer genau da liegt. Alle sind zu, alle Schicht hier, aber der ist offen. Da liegt der Koffer. Ganz normale Sache. So, dann nehmen wir mal die Sachen wieder mit da raus. Hallo? Wieso kann ich die Zahnbürste nicht nehmen? Hallo? Ein gut geöltes Getriebe. Ja, absolut. Luke, Luke. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Okay, was sagt er hier? Ein Sturzbach aus Schott. Tja, Heimweh geht anders. Okay, dann nehmen wir also die Luke. Oder was macht denn der, wenn ich auf die Luke klicke? Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Okay. Dachte, man könnte da irgendwie Au, was anderes machen. Bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Äh, hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft? Ein Seitenschneider, den wir am Anfang rausgepackt haben? Wow! Du bist der Beste. So, und ähm, wir kommen jetzt ähm, weiter. Hat der gerade. Ja, das kannst du auch mal machen. Mal. Können wir die jetzt wieder aufmachen? Mir fliegt jetzt schon direkt zu Nein. Was können wir tun? Wir haben. Ah, Moment. Damit kriege ich die nie auf. Ich dachte, das schützt ihn so ein bisschen. Oh, Zahnräder? Vielleicht irgendwie dazwischen da schon genug Ölflecken drauf. Die Luke? Wieso? Die sind doch noch gut. Mittlerer Hebel, rechter Hebel. Ah, Moment. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Dann linker Hebel? Ich spare mir Warum? Irgendwas da oben. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass da was kommt. Ich spare mir meine Tele... Ich spare mir meine... Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Nein? Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Warte mal, dann tun wir die wieder hier rein. Und dann nehmen wir jetzt die Socken und tun den... Nein? Hey, ganz so lang... Äh, warte, dann... Proviant, Zahnräder. Jetzt hast du ein paar auf den mittleren. Ich spare mir mein <lacht> Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam so. Ja, ja. Hä? Da sind schon genug. Proviant auf dem Wartungsarm, aber das macht keinen Sinn, oder? Ja. Ne, auch nicht. Hä? Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ja, und wie kriegen wir das jetzt hin? Ich spare mir mal. Ich spare mir mal. Ja, aber irgendwie muss das ja funktionieren hier. Also das ist das 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 klingt ja schon mal hier nach einem Plan. So. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Ja. Einer muss es ja machen. Ja. Okay. Aber was jetzt? Ich spare mir mein. Das funktioniert ja schon mal nicht. Ich 
Klappe. Ihre Form erinnert mich an etwas. Kann man hier? Oh, wirklich. Uff. Das war natürlich geplant. Ganz easy. Machen wir das wieder zu. Kommen wir jetzt mit dem Roboterarm die Luke. Jawohl. Uh, wir laufen da rum. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletes davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Rufus to the rescue. Und genau das werden wir auch machen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und... Ich hoffe, wir sehen uns alle bei der nächsten Folge wieder, wenn wir die gute Dame dort oben retten werden. Also, haut rein und ciao.